എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വീക്കെൻഡും പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ വീക്കെൻഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോയി അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് അത് കാണാൻ വലിയ പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു എക്സ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അലമ്പ് പടം പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിച്ചു പിന്നെ സനലിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അതെന്തായാലും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നല്ലോ നമ്മൾ രാജമൗലിയുടെ പടം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭയങ്കര വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമേനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും ഗ്രാഫിക്സും അതിനെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി അതെല്ലാം ക്യാമറ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് നമ്മളെ എസ് എസ് രാജമൗലി അത് നമ്മൾ നമ്മളെ രാജ ബാഹുബലിയിലും അതിനു മുമ്പുള്ള മകദീരയിലും ഈ ച എന്നുള്ള ഈ അങ്ങനെയുള്ള പടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോവാണ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആർ 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 അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ആർ ആർ ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ രാം രാ രാമ് ഭീമ് അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആർ ആർ ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് വോക്സ് സിനിമാസ് മെർഡിഫ് സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഐമാക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലാണ് സിനിമ കാണുന്നത് മീനുവിന് ഹിന്ദി അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മീനുവിനെ ആർ 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 സിനിമ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകണം ഹിന്ദി ബോലേഖ പാറു ഹിന്ദി മാലും ആ അപ്പോൾ ഇവരെ ഇവർ രണ്ടാൾക്ക് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ 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 സിനിമ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ പാറു ആണെന്ന് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ പാറു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണിക്കുക ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ശല്യമായി കാണും അപ്പോൾ ശല്യം ആയാലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യ അടുത്ത കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐമാക്സ് അഫയറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഐമാക്സ് അഫയർ ഇത് ഇവിടുന്ന് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഐമാക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു Thank you. 
معرفش مش هيبقى ساعده ليه مع انه كل ما يخش المطبخ تحصل مصيبه അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രാജമൗലിയുടെ പടം അങ്ങനെ ആപ്പൂപ്പ് സ്ക്രീനിലൊന്ന് പോയി കാണാൻ കാണരുത് കാണുമ്പോൾ ഐ മാക്സ് തന്നെ കാണും എന്നെനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അറി ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ മാക്സിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്സ് സിനിമാസിൻ്റെ ഐ മാക്സ് അഫയർ കാരണം അവിടെ ഒരു അവരെ കേഡ് സീനാണ് സോറി കേഡ് സ്ക്രീനാണത് ഐ മാക്സ് സ്ക്രീനാണ് ഐ മാക്സ് സ്ക്രീൻ നോർമൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നോവ സിനിമാസിലൊക്കെ ഈവൺ വോക്സിൽ മുമ്പ് പോയപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീനാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് നമ്മൾ കേവ് ടി വി ഒക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരേ ഒരു അല്ല ഏത് സീറ്റിൽ ഏത് ഏരിയയിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരേ ആംഗിൾ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ സിനിമേനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മറന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കടിച്ചാൽ പറ്റാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പടം ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മാസ് മൂവി അടിപൊളി മൂവി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് തല്ലിപ്പൊളി സീക്വൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു ഓവറോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദ ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് സൂപ്പർബ്ലി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളെ എന്താ സീറ്റിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ലെവലിലുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തന്നെ പറയാം ഇതൊരു ത്രില്ലറൊന്നുമല്ലോ എന്നാൽ പോലും അത്രയും നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു എൻഗേജിങ് മൂവിയായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ആക്ഷൻ മൂവി എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആക്ഷൻ മൂവി പക്ഷേ എന്നാലും അത് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഡാസ് ഗോട്ട് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ കണക്ഷൻ ടു ദ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഓർ നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തുള്ള റൂളിനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒറിജിനലി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഫിലിം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആ നമ്മളെ മനസ്സിലായ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് രാജമൗലി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ആർ ആർ ആറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാ ഒരു ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് അഗൈൻ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനെ അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ അതും അങ്ങനെ റിവോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറാണ് മൂന്നല്ല രണ്ട് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് രണ്ടാണ് രണ്ടാൾക്കാരാണ് മെയിൻ രാമും പിന്നെ ഭീമും ഭീം എൻ ടി ആറും പിന്നെ രാം ചരൺ രാമും ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കോസും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അയാൾ എന്തിനാണ് ആ റിവോൾട്ടിന് തയ്യാറാവുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസും അതൊക്കെയാണ് ഭീമിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കത്ര വലിയ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം ഒരു ഞാൻ കഥ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പലരും കാണാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് അത്ര കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ആ കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ കഥാപാത്രം അതൊന്നുമല്ല അവരെ കോസ് എനിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പടത്തിലെ സ്റ്റണ്ട്സ് അതൊക്കെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ
ഓരോ സ്റ്റീലിലും നമുക്ക് എവിഡൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അത് പുലിമുരുകൻ്റെ പുലീനിയായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ ബെറ്റർ ഈ പുലി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏതാ പുലി മോശമല്ലെന്നല്ല പറയുന്നു ഏതായാലും ഈ പടത്തിലൊരു പുലിനെ കാണിക്കണ്ട അവൻ ഉഷാറായിട്ടുള്ളൊരു പുലി കേട്ടോ ഒന്നൊന്നര സൈസ് പുലി അതും ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കണ്ടത് ഐമാക്സിലാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഐമാക്സ് സ്ക്രീനിൽ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലേസർ ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ പുലിയുടെ സി ജി ഐ മോശമാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എടുത്തറിയും പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ പോലും പുലിയുടെ ആ ഒരു ക്ലാ ആ സി ജി ഐയുടെ ക്ലാരിറ്റിയും പെർഫെക്ഷനും നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു ഒരിക്കൽ പോലും അതൊരു ലൈഫ് ഓഫ് പൈ പൈ കണ്ടിട്ടില്ലേ ലൈഫ് ഓഫ് പൈല് നമ്മളെ പീറ്റേഴ്സണോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ല പുലിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാം മേ ബി ഒരു നയൻറ്റി നയൻ ആ പുലി ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കിടലം സീൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിയോ അതിലൊരു സീൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുലികളും നമ്മളെ ഭീമും എല്ലാം കൂടി ഒരു കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക രോമാഞ്ചം വരുന്ന ഒരു സീനാണ് ഭയങ്കര ഹെയർ റൈസിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് കിടലായിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഈ പടത്തിലെ ഓരോ എന്താ പറയുക പല ഇതുപോലത്തെ നമ്മളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സീനുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഓ അങ്ങനെ ആക്കില്ല അതുപോലത്തെ കുറെ സീനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കിടലായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതിലൊക്കെ ശരിക്കും രാജമൗലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറെ കഴിവ് മികവ് അതൊക്കെ ഈ പടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റോറി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കാതിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇള്ളക്കളിയല്ല നമ്മളെ കേരള പോലീസ് പോലത്തെ സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് അവർ ഞാൻ കളിയാക്കി പറയല്ല കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അവരായിട്ടൊക്കെ മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരായാലും മാത്രമേ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരായിട്ട് മുട്ട അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറായിട്ട് മുട്ടി തോൽപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക നടക്കാത്തൊരു സ്വപ്നമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ ഇതൊരു ഒരു എൻ്റർടൈനർ മൂവി എന്നുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷണൽ മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വെഞ്ചർ അഡ്വെഞ്ചർ അല്ല ഒരു ആക്ഷൻ മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ മൂവി പോലെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലാണ്ട് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇതൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല റിയാലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ മൂവിനെ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റികൾ നടക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഈ ഇതുപോലത്തെ ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതുപോലെ എൻഡിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ അന്നത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീനെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വിടാം തൽക്കാലം അതൊഴി അതൊഴികെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തല്ല എനിക്ക് അപ്പ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും ഈ രാജ്മൗലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് തെലുങ്കൻ ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് അതിൽ വന്നു പോകുന്നൊരു സീൻ ഞാൻ തെൽ തെലുങ്കിലെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ഫിലിം തെലുങ്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കി കൊല്ലണ സമയത്ത് ഹീറോ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു അതൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് പുള്ളി വല്ല ശ്ലോകം പാടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലോണം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ രാമിൻ്റെ ക്യാരക്
എനിക്ക് അറബിക്ക് പോലും മലയക്ക് അറിയില്ല പിന്നെയാണ് സംസ്കൃതം മലയാളം പോലും അറിയില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് നമ്മള് ഭീമിനെ തൂക്കി കൊല്ലാട്ടുള്ള സമയത്ത് ഭീം അവിടെ കിടന്നിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അത് എന്റെ മോനെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആകെ ചൂളിപ്പോയി എന്താ പറയാ അത് വരെ ഒരു ഭയങ്കര രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഓ ആ ഭാഗത്ത് അപ്പോ അവിടെ ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി പോയി ആ ഒരു സാധാരണ തെലുങ്ക് പടത്തിന്റെ അതേ രീതിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി അവിടെ ആ ഒരു സീൻ മാത്രം എനിക്ക് തീരെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ അത് വേണ്ടായിരുന്നു അത് അത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കരുത് പക്ഷെ ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ അവിടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതും അടികൊണ്ട് ചാവറായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാ ഏ അപ്പൊ എനിക്കിട്ട് ദേശഭക്തിനെ പറ്റി അങ്ങനത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു പാട്ട് കണ്ട് പാടി ഉള്ളിയുടെ ചോരൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന അതൊക്കെ ഒരു സീൻ അത് അത് കുറച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സീനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാലും അവിടെ കണ്ടു നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വികാരമുണർത്തി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ മുറുക്കി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു തീയേറ്റർ എന്തായാലും എനിക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ പൊതുവെ എനിക്ക് ആ സീന് എന്നെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എടുത്തു പറയല്ല ഈ ഹീറോയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഭീമിനും രാമനും കാണിക്കുന്ന സീൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള വേറൊരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്നെ ഒരു കൊച്ചിന് തട്ടിക്കൊണ്ടു തട്ടിക്കൊണ്ടോ അല്ല പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സീനുണ്ട് വെള്ളക്കാർ അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ഒരു അലർച്ചയും കരച്ചിലും അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ശരിക്കും നമ്മളാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യും ആ സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പന്ന സീൻ ഇത് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി കുറെ നല്ല സർക്കംസ്റ്റാൻസും നല്ല സിറ്റുവേഷൻസും സീൻസൊക്കെ ഈ മൂവിയിലുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ബോറടിക്കില്ല ഒരിക്കലും ബോറടിക്കില്ല നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് മൂവിയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു എന്താ റിയലിസ്റ്റിക് മൂവിയായിട്ട് ആരും കാണരുത് നമ്മൾ മലയാളം പടം നല്ല കാണും തെലുങ്ക് പടമല്ലേ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബാഹുബലി കണ്ടു അതും റിയലിസ്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല ഫിക്ഷണൽ മൂവിയല്ലേ ഇതൊരു ഫിക്ഷണൽ മൂവിയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാണാം എന്നാൽ പോലും മറ്റുള്ള തെലുങ്ക് മൂവീസിനൊക്കെ കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറെ എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ മൂവി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്തൊരു മൂവി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം കണ്ടിരുന്നു തുമ്പാത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഈ പടത്തിൽ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിന്റെ കാലം മൊത്തം അതിൽ അവർ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ പല സംഭവങ്ങളും അവർ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല പ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വകയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡയറക്ടറിങ് പുള്ളിയുടെ ക്രൂവിനെ നമ്മൾ നമിക്കണം അത്രയും ഈ യൂണിഫോമിലെ പെർഫെക്ഷൻ അവരെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലാംഗ്വേജിലെ പെർഫെക്ഷൻ വെള്ളക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നതാലും അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതന്നെ ഒരു വലിയ അതുപോലെ തന്നെ അവർ അധികം നമ്മൾ പല പട പലത്ത് കണ്ടി വെള്ള കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളക്കാരൊക്കെ മലയാളം പറയുന്നതും ഹിന്ദി പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ വലിയ കോമഡി ഒന്നും ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെയാണ് മൺ വൻ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്തിനാണ് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് നല്ലൊരു ലാംഗ്വേജ് ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവ അപ്പോൾ പല പടത്തിലും നമ്മൾ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ് പടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കാരൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തമിഴ് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാം ഹിന്ദിയിലെ സംസാരിക്കുള്ളവർ മലയാളത്തിൽ പിന്നെയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുക റിയാലിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അധികം മലയാളം സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക
അപ്പോൾ എനിവേ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും സമ്മതിക്കണം പല മൂവ്സിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരുതിക്കൂട്ടി അവർ നമ്മളെ അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അത് പാടില്ല അതിന് സബ്ജക്റ്റിൽ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ രണ്ടാമതെ അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ടോട്ടലി മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ അജയ് ദേവഗാൻ്റെ പെർഫോമൻസും അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അലീഷ എന്താ അലിയ ഭട്ടോ ആ അലിയ ഭട്ട് അതിന് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവർ ആ മൂവിയിൽ എടുത്തതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വെറുതെ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണോ അതോ ലാസ്റ്റിലെ ഡാൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്താണോ എന്താണെന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല പൊതുവെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റോളും ഇതൊന്നുമില്ല അതിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക ബാഹുബലിയിൽ കണ്ട അത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ത്രീകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇതിലില്ല ചെറിയ ചെറിയ അപ്പം ആദ്യം കാണിക്കുന്ന അമ്മ അവർക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐ മീൻ ത്രൂട്ടല്ല ആ ഒരു സീൻ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സീൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബാഹുബലി അല്ല ബാഹുബലി ആർ 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 അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർ ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസ് റോർ റൈസ് റിവോൾട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ റൈസ് റോർ റിവോൾട്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ അതാണ് ഫയർ ആൻഡ് എർത്ത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഫയർ ആൻഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആ എലിമെൻസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് അത് കിടലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു അഭ്യാസം ഇവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കുട്ടീനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ രണ്ടാളും തമ്മിൽ കൈ കോർക്കുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ രാജമൗലിക്കെ പറ്റുള്ളൂ പുള്ളി പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ പടത്തിൽ കാണുന്ന കുറെ ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഓ അയ്യോ അത് മാസാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ പടം ഒരു എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ എൻ്റർടൈനറാണ് ഇതൊരു അവാർഡ് മൂവി ഒന്നല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചിന്ത വെച്ചിട്ട് കാണരുത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു തന്നെ തെലുങ്ക് പടമല്ല അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടും പടം കാണാൻ പോകരുത് ഈ ഡയലോഗ് ആർ കിട്ടുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആൾക്കത് മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതൊരു പന്നെ തെലുങ്ക് പടമല്ല ഇത് ക്ലാസ് മൂവിയാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊരു എൻ്റർടൈനറാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോ പിക്ചറൈസേഷനും സ്റ്റോറി ലൈനും ഒക്കെയാണ് പടത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ മൂവി കാണാൻ പോവാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ പറ്റുന്ന നല്ല വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുക നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണുക നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ കാണാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടത് ഐമാക്സ് സഫയറിലാണ് ഒടുക്കത്തെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ സൗണ്ടും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൗണ്ടിൽ ഈ പടത്തിലുള്ള സൗണ്ട് പാട്ടുകൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡാൻസ് അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഡാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കാല് കാഴ്ച പോയി ഞാൻ ഇനി അത് എൻ്റെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയാലോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇനി തടി വെച്ചിട്ട് തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ആ ഡാൻസ് അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആർ 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 വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി പടം കാണണം നല്ല പടമാണ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു പടമാണ് ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊന്നും ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കരുത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കരുത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഒരു ലാർജ് ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഇനി പറ്റിയ മൂവിയാണ് അതിൽ തന്നെ കാണണം ഇത് ഇത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വേണ്ടി കാണണം പിന്നെ ഐമാക്സ് അഫയറിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഐമാക്സ് അഫയറിലെ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റി ദറംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഐമാക്സ് സഫയറിൽ എയ്റ്റി ദറംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് അപ്പോഴേക്കും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദറംസിൻ്റെ മുകളിലായി അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നൊന്നര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഐമാക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കേൾഡ് സീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞങ്ങൾ
ചെറിയൊരു ചോരത്തിളപ്പൊക്കെ തോന്നും അതിൽ പക്ഷെ അധികം തിളക്കണ്ട പിന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് മാമുണ്ണൻ പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോക്കും ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് മീനെ നോക്കുന്ന രണ്ടുപേര് അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആർ 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 മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീക്കെൻഡ് ആർ ആർ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ആർപാദിച്ചു ആർ 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 കണ്ട് ആർ ആടി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതായിരിക്കണം ടൈറ്റിൽ ആർ 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 കണ്ടിട്ട് ആർ ആടി എന്തായാലും ഇത് മലയാള മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മളും വലിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ മരക്കാരൊക്കെ എടുത്തല്ലോ കുറെ ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷനും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മളതിൽ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരും തന്നെയാണ് ഈ തെലുങ്കിലും തമിഴിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂവീസിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പല മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ മൂവീസിൽ ഇത്രയും പെർഫെക്ഷനൊന്നും കിട്ടാത്തത് ഗ്രാഫിക്സിലും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഡ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മൂവീസൊക്കെ ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവരെ പോലത്തെ ഉള്ള ഗ്രാഫ് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ മൂവീസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം മരക്കാറ് ഒരു ആവറേജ് മൂവി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഇവിടെ മരക്കാരനെ പറ്റി ഞാൻ പരാമർശിക്കില്ല പക്ഷെ ആ മൂവിയിലെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് അത്രയും ഒരു കാശിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താറെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതൊക്കെ വിടും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം